estaba estudiando dibujo técnico en construcción, pero por la enfermedad tuve que dejar de estudiar. Para dolor de cabeza. Tenemos esta. Está fuerte el dolor de cabeza. Ahorita estoy en una farmacia que llega la gente y me cuenta un poco de su vida, no solo es atender. Y creo que eso es importante, conocer a las personas. Que a veces uno piensa que todo es bonito, todo está bien, pero no, a veces las personas llevan tristeza dentro de ellas y a veces es bueno que las escuchen y reconfortarlas. Pues antes me gustaba correr. Cuando estuve en básicos era más fútbol. Los de la cuadra, siempre salíamos a jugar, tipo 11, 12 de la noche. ¿no? Fui a varios hospitales cuando empecé a sentir dolores. En el primero me dijeron de que era sentimiento muscular o algo parecido. Y después fuimos a otro hospital y me dijeron que era un absceso. A la tercera vez se dieron cuenta de que era un, un tumor maligno. Si en su pierna ya parecía conejito, hasta los buses subía saltando. No se tiró en cama. Aunque sea saltando, llegó a todos lados. We have this hydraulic knee that was recently donated to us. I haven't worked with it before, but I want to try it out and see if it fits Elba. Typically, we prescribe prosthetic knees based on what the patient is capable of doing with that knee. And so if someone can walk at different speeds, then you need a knee that can actually achieve those variations of speed. So on the one end of that spectrum, you can imagine a little 80-year-old grandma, she walks one speed. You just set the mechanical knee with the right friction, and that's it. She's fine moving around her house. But with someone younger and active like Elba, she works she goes to school, she hustles. She's got to be able to move quickly sometimes. So we want a knee that allows for those changes in speed. Yeah, yeah, yeah. Kicks through faster. The hydraulic cylinder that resists so the heel doesn't get totally lift up. Imagínate que estás caminando, que alguien te Once I started doing prosthetics, I absolutely fell in love with it because I'm blessed to help people regain mobility, which is so valuable. I was born with a congenital defect in my foot. When I was uh, about a year and a half old, my parents opted for an amputation. They removed my foot, and a few months later, not, I wasn't even two years old, I started using a prosthesis, and I always received prosthetic care. Every six months, I'd go for my checkups, I'd go for adjustments. And when I felt the calling to pursue prosthetics as a career, I did learn that there was this huge lack of resources around the world. Prosthetic components are very expensive, they're very specific, and each prosthesis is customized to the needs of that person, which can change over time. The human body grows, changes, gain weight, lose weight. All of these things would cause a patient to need multiple prostheses over their lifetime. If it's a pediatric case, perhaps multiple prostheses a year. Imagine a child, how many times they would need to upgrade their pairs of shoes. Por la economía en que teníamos después de las quimio, que ha sido muy difícil. Nunca vimos la posibilidad de una pierna por lo caro. Pero, no sé, siempre he pensado que han habido milagros cerca de nosotros. Pues antes, corría bastante. A veces nos poníamos a jugar y uno perseguía al otro. Y... Pues nadie me ha alcanzado. Sí, hay como correr. Eh, con esa rodilla que tiene, no es tan fácil. Por ejemplo, este es un pie de correr, pero para ella es muy grande. 
porque estos funcionan con el peso. Esto es una categoría 6. Entonces, la categoría de ella sería 1 o 2. Vamos a ver que me dice que a este le doy igual que el pie. Pero esto también es bastante grande, porque para su pie. Entonces, ese es otro tema de que cuando recibimos donaciones de piezas para reciclar, a veces necesitamos eso para ella, pero no es la misma talla. Y para comprar uno de estos es bien difícil. Y negociando un buen descuento con el proveedor, creo que estás hablando de unos 2,000 dólares. The Range of Motion Project believes that people should be outfitted with the prosthesis that they need. So they're empowered to unlock their potential and grow as a person. That means that a solution that's good enough isn't really good enough. The goal isn't to deliver as many legs as possible at as low a price as possible. The goal is to deliver the device that the patient needs to live a complete life. Me gusta la velocidad, como que uno se siente poderoso cuando corre. La verdad es que extraño correr.